హలో ఫ్రెండ్స్ పాలిబిటి మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం అండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం పాలిబిటి గురించి ఆ యొక్క ప్రొఫైల్ గురించి వెబ్సైట్ గురించి ప్రతిదీ మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి దయచేసి ఇది ఎండ్ వరకు వీడియోని ఇక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్ దయచేసి ఒక పది నిమిషాలు దీనికోసం ఒక కేటాయించినట్లయితే దీని గురించి మీకు ప్రతిది క్లారిటీగా మీకైతే అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది మన అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అండి పాలిబిట్ డాట్ ఇన్ ఇది మనం అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అనమాట ఈ వెబ్సైట్లో మనం కాయిన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంటుందండి ఇది యొక్క కాయిన్ యొక్క స్టేకింగ్ ప్రోగ్రాము పాలిబిట్ గేమింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండి యూటిలిటీ ప్రోగ్రామ్స్ అవనీయండి సో క్రిప్టో కరెన్సీ అంటే ఏంటి కంపెనీ యొక్క ప్రొఫైల్ మొత్తం ఇందులో ఉంటుంది సో అలాగే టోకెన్ ఎలకేషన్స్ టోకెన్ ఎలకేషన్స్ కూడా మనం చూసి చూసే చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి థర్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి ప్రీసేల్లో ఉంటుంది థర్టీ పర్సెంట్ స్టేకింగ్ రివార్డ్స్ ఇస్తున్నారు నెక్స్ట్ టెన్ పర్సెంట్ వచ్చేసి బోర్డ్ అడ్వైజరు అలాగే ఎవ్రీథింగ్ ఇది టో మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా చూడవచ్చు అలాగే మన యొక్క రూట్ మ్యాప్ కూడా చూసుకున్నట్లయితే కంపెనీ స్టార్ట్ అనేది ఒక రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో స్టార్ట్ అయ్యిందండి ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ సజెషన్స్ కంపెనీ అంటే ఒక వెబ్సైట్ డెవలప్ కంపెనీ అండి ఇది వచ్చేసి మనకి వాళ్ళకి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రోబోటిక్ ట్రేడింగ్ కూడా చేసుకుంటూ ఉన్నారు అలాగే మనకు వచ్చేసి ఇది ఇది కాయిన్ డెవలప్మెంట్ చేయాలనే ఆలోచన అనేది మనకి వీళ్ళకి ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో అనేది వచ్చిందండి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ తర్వాత మనకి సే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఇదైతే ప్రాజెక్ట్ అంతా మనకి ఒక ఒక పద్ధ అంటే ఒక లెవెల్కి తీసుకొచ్చారు ఈ రెండు వేల పద ఇరవై మూడులో మనకి ఈ కమ్యూనిటీ ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అలాగే దీంతోపాటు ప్రీసేల్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యిందండి టోకెన్కి సో మనకి రెండు వేల ఇరవై మూడు నవంబర్లో వచ్చేసి మనకి ఇది ఏమవుతుందంటే ఇది లాంచ్ గేమింగ్ అండ్ షాపింగ్ యూటిలిటీ ఇటువంటివన్నీ కూడా మనకి నవంబర్లో తీసుకొస్తామన్నారు కానీ మనకి ఆల్రెడీగా అక్టోబర్లోనే లాంచింగ్ అయితే చేశారండి సో అది ఇది కూడా గొప్పగా ఒక మంచి శుభవార్తగా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే మనకి రెండు వేల ఇరవై మూడు డిసెంబర్ అనేది ఉంది ఏముందంటే వీళ్ళు లాంచ్ పిబిటి ఎక్స్చేంజ్ అండ్ వ్యాలెట్ సో ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఒకటి రాలేదు కానీ ఆల్రెడీ వ్యాలెట్ని కూడా మనకి ప్లే స్టోర్లో డైరెక్ట్గా ప్లే స్టోర్లోనే అవైలబుల్గా ఉంది సో ఈ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి మనకి ఓన్గా బ్లాక్ చేయిన్ అయితే తీసుకురాబోతున్నారు సో ఇవన్నిటికీ కావాల్సింది మనకి కంపెనీ యొక్క ప్రాజెక్టులు ఎవ్రీథింగ్ ఇది మనం చూసుకుందామండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ మన వెబ్సైట్ ఇది మెయిన్ వెబ్సైట్ అండి ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా మీ టీమ్స్ మెంబర్స్కి వీడియో చే చేయండి ఎలాగే చేయాలన్నది మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సో ఈ కంపెనీ ప్రాజెక్ట్ ఏవే ఉన్నాయో చూడాలి అనుకుంటే ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో సింపుల్ కనిపిస్తుంది కదండి మెను ఓపెన్ చేయండి ఇక్కడ మనకి అవర్ ప్రాజెక్ట్స్ అనున్నా అది ప్లస్ సింపుల్ కనిపిస్తుంది కదండి ఈ ప్లస్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదండి పాలిబిట్ కమ్యూనిటీ పాలిబిట్ కలర్ గేము పాలిబిట్ క్యాసినో గేము పాలిబిట్ ఎక్స్చేంజ్ అలాగే పాలిబిట్ రీఛార్జ్ పాలిబిట్ ప్రొడక్ట్స్ పాలిబిట్ లాటరీ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ అయితే మనం ఉన్నాయి ఇంకా డిఫరెంట్ ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకొచ్చినా సరే అంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొచ్చినా ఇక్కడైతే మనకి వెబ్సైట్ అయితే లింక్ అయితే అవుతుంటుంది అనమాట సో మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫస్ కమ్యూనిటీ అంటే మన కమ్యూనిటీ కావాలి కాబట్టి నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్లో ఉన్న కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఈ పాలిబిట్ కమ్యూనిటీలో ఉంటారు సో ఇక్కడ పాలిబిట్ కమ్యూనిటీ మీద క్లిక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదండి పాలిబిట్ కమ్యూనిటీ యొక్క వెబ్సైట్ అది ఇది సో ఇది వచ్చేసి మనకి కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వెబ్సైట్ ఇక్కడ వచ్చేసి చూసారా జాయిన్ అవ్వండి లాగిన్ అవ్వ అంటే జాయిన్ అంటే రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వచ్చు లాగిన్ అవ్వంటే లాగిన్ అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా లా జాయిన్ అవ్వు జాయిన్ అవ్వ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి డైరెక్ట్గా రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ అవుతుంది డైరెక్ట్గా కూడా రిజిస్ట్రేషన్ అయితే అయిపోవచ్చు ఇక్కడ రిఫరెడ్ బై అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే మనకి రిఫర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క యూజర్ని పెట్టుకుంటాము సో ఎవరిదేనా ఎవరైతే మనకి రిఫర్ చేస్తారో వాళ్ళది అయితే మన ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేము యూజర్ నేము ఫోన్ నెంబరు ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ రెండు సార్లు పాస్వర్డ్ ఇచ్చి కన్ఫర్మేషన్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోవచ్చు ఓకేనండి ఇది మనం డైరెక్ట్గా జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు అంటే మనకి ఇది ఆల్రెడీగా మీరు జాయిన్ అయ్యి ఉన్నారు అనుకుంటే లాగిన్ అనుకోండి ఒకవేళ దీంతో మీరు ఇబ్బంది పడతారు అనుకుంటే మీ రిఫరల్ అంటే మీ స్నేహితులు మీ ఫ్రెండ్స్ పైన మీ సీనియర్స్ ఎవరైతే మనకి రిఫరల్ లింక్ ఇచ్చారో రిఫరల్ లింక్ ద్వారా క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా రిఫరల్ లింక్ వాళ్ళ యొక్క యూజర్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మీకు లాగిన్ చేసి దీని యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ మీకు చూపిస్తానండి అలాగే ఈ వెబ్సైట్ కూడా మీరు కావాలనుకుంటే ఈ హోమ్ పేజీలో నుంచి మొత్తం అంతా కూడా
सो दी मेरे क्लारी चाँ चूँ मन के उड़ेटू डिपाजिट बस अने जीरो पीपीटी अंत मन इक फंडने डिपाजिटन अंत मन डैरक्ट कॉइन ईएनआर तो कॉइनल इकड़कें सो डिपाजिट बस मन ईडी ऐक्टेशन मुझे डिपाजिट बस स्टोरेज केवाली तरवा क्या टोके क्या टोके इवीमे मन की बैंक की विड्रॉल को बर्तपेको क्या टोके मन की क्या अवता है यह क्या टोके वस्तो मे क्लारी चाँ अगे मन की बोनस टोके बोनस टोके अभी इपड़े ऐक्चुअल ये ले पात वाइडल की जीरो वील की पात वाल की खचित बोनस टोके अंदर की वस्तु इध मैनुअल वर्क इतनी लेटी का खचिता वस्तु सो इन क्रोत ऐक्ट वाले की ईडी ऐक्टेशन चुस्क की फाइव थौज बोनस अच्छे वस्तु सो अभी चूपस्ता अलगे डैली सैनअप टोके अभी इधली सो ट सैनअप टोके ओनली ओल यूजर्स उ न्यू यूजर्स उदीडे अब फ्री बोनस अटी अलगे डईली सेलफ टोके डईली सेलफ टोके अंत मन ओन ऐडी ऐक्टेशनक रोज की मैन का ऐडत उठा सो मैन का देन मेदी मन के ऐडे इकड़ते टोटल सेलफ टोके अो अंत अब मन ईडी ऐक्टेशन पदेन वाइन तो ईडी ऐक्टेशन अदी ईद इवे रूपये की पद पद वाइनल वाई सो पदेन वाइनल मेद नीचे जीरो पाइं फाइव पर्सेंट अंत रोज की एड्ड का इकड़ा सेलफ टोके अनेडत उ सो आ सेलफ टोके मन नल्बर डैरक्ट रिफरल तरह नीचे इवी विड्रॉल पेवची एपड़ी मैं नल्बर डैरक्ट रिफरल इध विड्रा पेवु आ विड्रॉल आपशन अने इंका पेटे का मुं मुझे पड़ता है इदे पेवु सो इत अर्थमें कदमी डैली सेलफ टोके अने दीन मत ईदन वाली वस्तो अब मन नल्बर डैरक्ट रिफरल अभी विड्रा पेवु सो मन ईडी ऐक्टेशन वालू असल पनी चेयक उंटे वाले इक ऐडत मैन वस्तू उ बट वाले विड्रॉल की राड़े वील की फाइव हड्रेड डेस्ट वरुक मैन अने आफ्टर फाइव हड्रेड डेस्ट तरह मैन कंप्लीट आई अब मन की सेलफ टोके प्लस डैली वे मैन टोके कल वाल मंथली वाइज वाले अब ने रिजू उ मंथली खर्चल के अन्ट इंक ने फिस्ड इतनी रिजू उ सो इत एग्जापल मन की मैन टोके वे इक पद पदेन वोके उ अलगे सैन मन की डैली वे टोके वे पदेन वीद त्री थौज फाइव हड्रेड फोर थौज फ्री थौज फाइव हंड्रेड का ओवराल फिफ्टीन थौज का फाइव थौज का फाइव थौज का ईच अंत वंद रूपये की वेलींटे रोज ने पद का अंत वे रूपये चपना ने इरवे का रेवे रूपये चपना मन की रिजू उठाइन सोवे मन नल्बर ने वर्क जॉन चीन तरह इधर मन वो अंतर दाचुकेंटे मन खर्च विड्रा पेवु ओके इदी अलगे मन की सैन टोके एवर दूर गेम आड़को प्रोडक्ट कौनानी वो इकडन फाइव थौज फाइव हड्रेड का मन की इकड़ की रिजूटी डैली सैन टोके अने फाइव फाइव हड्रेडी इक रिजा उ रोज की फाइव जीरो पाइं फाइव पर्सेंट चुपना इवे मैं आलरे गेम्स की लाटरी टिकट की वाड़को सो इन वे पाइंस इवे दाने मतमे वो अवतनी सैन आफ टोके ओके इधी सो इतने अर्थम कदमी डैली सेलफ टोके सो वे टोटल स्टेकिंग टोके टोटल टे स्टेकिंग टोके अंत मन एक्त इनवेटेंटो अभी चूपन अभी अलगे टोटल विड्रा टोटल डिपाजिट इवन मन की क्लीयर का उठाई अलगे मन डन वे नैक्स्ट इंकोटे मैं रेफरल लिंक अंडी इध मैं रेफरल लिंक ने मन इक का को आटोमेट का मैं वसपी शेर चुस्कुस्तु सो इकन तरह पैन मेनू उदी अर मार्क मेद क्ली इकड़ सेलफ ऐक्टेशन फस्ट सेलफ ऐक्टेशन अंत फ्री रिजिस्ट्रेसको मन ईडी ऐक्टेशनि सो सेलफ ऐक्टेशन अंत अदी सेलफ ऐक्टेशन सेलफ ऐक्टेशन हिस्ट्री सो हिस्ट्री अने मन ऐक्टेशन अदो चूस इपड़कना हिस्ट्री चूसकोवी चूँ हिस्ट्री में अभी मन की ऐक्टेशन अने क्लीयर का इक कम रेवे इवे मूड डे टू टाइम 
సో ఇప్పుడు కొత్తగా యాక్టివేషన్ చేసుకునే వాళ్ళు సెల్ఫ్ యాక్టివేషన్ మీద క్లిక్ చేస్తాం ఈ సెల్ఫ్ యాక్టివేషన్ మీద క్లిక్ చేసి జాయిన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఈ సెల్ఫ్ యాక్టివేషన్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఏ ప్యాకేజ్ ఉందో చూసుకోండి సో కొత్తగా యాక్టివేస్ అదే ఐడి యాక్టివేషన్ చేసుకుందాము అన్న వాళ్ళు ఈ యాక్టివేషన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుందండి ఇది కమ్యూనిటీ ప్లాన్ ఈ కమ్యూనిటీ ప్లాన్ ఈ ప్లాన్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అంతా ఇక్కడ ఉంటుందండి ఇది మీరు క్లియర్గా చూసుకోండి సో ఫస్ట్ ఐడి యాక్టివేషన్ చేయడానికి ఈరోజు థౌజండ్ ఫిఫ్టీ కాయిన్స్ అవసరమైంది ఈ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి థౌజండ్ ఫిఫ్టీ కాయిన్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా మనం ఫిక్స్డ్గా ఒకటే ఐదు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఉండడం కోసం ఈ ప్యాకేజీని ఎప్పటికప్పుడు మారుస్తూ ఉంటారండి ప్రైజ్ మారితే కాయిన్లు తగ్గుతూ ఉంటాయి పెరుగుతూ ఉంటాయి అప్ అండ్ డౌన్స్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ మనం అయ్యన్నర ఎప్పుడు కూడా కమ్యూనిటీ ఐదు వందల ఇరవై ఐదే ఉండాలి అంటే ఈ ప్యాకేజ్ మనం మారుతూ ఉంటుంది సో ఇది మారుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మన ప్యాకేజీ యాక్టివేషన్కి ఎన్ని కాయిన్స్ పడుతుందో చూసుకోండి ఎప్పుడు వచ్చేసి థౌజండ్ ఫిఫ్టీ కాయిన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ కాయిన్స్ మనం వెళ్ళి డిపాజిట్ అనేది చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే మనం డైరెక్ట్గా కంపెనీ దగ్గర నుంచి అమౌంట్ పే చేసి కాయిన్లు కొనుక్కోవాలి అది ఎలా కొనుక్కోవాలో చెప్తాను అలాగే ఈ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి మనకి ఎవ్రీడే రిటర్న్స్ అనేది ఉంది ఎలాగంటే రిటర్న్స్ అమౌంట్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఇది మనం మైనింగ్ కాయిన్స్ అండి మనకి మైనింగ్ కాయిన్స్ అంటే వెయ్యి యాభై మీద నుంచి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఐదు పాయింట్ ఐదు కాయిన్లు ఎన్నో వస్తుందండి సో ఇలా ఎన్ని రోజులు వస్తుందంటే ఫర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ అంటే ఐదు వందల రోజుల పాటు మనకి మైనింగ్ వస్తుంది క్యాపిటల్ వచ్చేసి ఎస్ బ్యాక్ వస్తుంది అనమాట క్యాపిటల్ వచ్చేసి బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది ఆఫ్టర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ తర్వాత ఇది ఐడి యాక్టివేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళకు వచ్చే బెనిఫిట్ సో ఈ ఐడిని యాక్టివేషన్ చేసుకోవడం ద్వారా మన రిఫరల్స్ అంటే పైన ఉన్న సీనియర్స్కి ఇరవై మందికి అంటే ఇరవై లెవెల్స్ వరకు ఈ ఫండ్ని ద్వారా కమిషన్ అనేది పైకి జనరేట్ అవుతూ ఉంటుందండి సో ఇది అండి అర్థమైంది కదండి ఏదైతే వెయ్యి యాభై కాయిన్లతో జాయిన్ అవ్వారో వాళ్ళ పైన ఇమీడియట్గా ఉన్నవారికి ఫస్ట్ లెవెల్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెళ్తుంది అలాగే వాళ్ళ పైన ఉన్న వాళ్ళకి టెన్ పర్సెంట్ వెళ్తుంది వాళ్ళ పైన ఉన్న వాళ్ళకి ఫైవ్ పర్సెంట్ వెళ్తుంది ఇలాగ ఇరవై మందికి ఒకేసారి కమిషన్ అనేది ఆన్ ద స్పాట్లో రిలీజ్ అవుతుందండి వాళ్ళ వ్యాలెట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ ఫండ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది మాత్రం చదువుకోండి ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడికి ఈ ఫండ్ అంతా ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేది మీకు చూపిస్తాను మనకి ఇందాక క్యాష్ టోకెన్స్ వ్యాలెట్ అని ఉంది కదండి క్యాష్ టోకెన్స్లోకి వెళ్తుంది అదే మన బ్యాంక్కి విత్డ్రా పెట్టుకోవచ్చు ఈ రిఫరల్ ద్వారా వచ్చింది ఇమీడియట్గా మనం విత్డ్రాల్ అయితే బ్యాంక్ వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఆల్రెడీగా నేను యాక్టివ్ అయిపోయి ఉన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఒకటే అని చూపిస్తుంది ఇంక అంతమించి ఎక్కువ అదే కొత్త వాళ్ళకైతే యాక్టివ్ నోబోన్ వస్తుంది యాక్టివ్ నోబ్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే అమౌంట్ అడుగుతుంది ఎన్ని కాయిన్లు కావాలని అంటే ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది థౌజండ్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి థౌజండ్ ఫిఫ్టీ అని కొట్టేసి యాక్టివ్ నోబోన్ కొట్టగానే మన ఐడియా యాక్టివేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా అయిపోతుందండి ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదండి ఇది ప్లాను సో ఇది మాత్రం క్లియర్గా ఈ ప్లాన్ కూడా ఇక్కడే ఉంటుందండి మనం ఏ పీడిఎఫ్లో కూడా చూసుకోవాల్సిన పని లేదు సో కంపెనీ రూట్ మ్యాప్ కూడా వెబ్సైట్లో ఉంటుంది అన్నీ కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తాయి సో ఇది సెల్ఫ్ యాక్టివేషన్ అనేది సో సెల్ఫ్ యాక్టివేషన్ అది ఇంకోటి ఏంటంటే స్టేకింగ్ ఒకటి ఉంటుందండి స్టేకింగ్ అంటే మన డౌన్ లైన్లో ఎవరైనా సరే వచ్చిన వాళ్ళు నేను యాక్టివేషన్ అంటే వర్కింగ్ చేయను నేను వర్కింగ్ ప్లాన్లో వెళ్ళను అనుకునే వాళ్ళకి చాలామంది మన డౌన్ లైన్లో కనిపిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా నాన్ వర్కింగ్ని ఇష్టపడుతుంటారు వాళ్ళకి మంత్లీ ఎంత అంటే డైలీ ఎంతో కొంత కావాలి అలాంటి వాళ్ళకు ఈ స్టేకింగ్ ప్లాన్లోకి వెళ్ళవచ్చు మినిమం పదివేల టోకెన్స్ స్టేకింగ్ చేయాలి మ్యాక్సిమం ఒక వన్ ల్యాక్ టోకెన్స్ అయితే స్టేకింగ్ చేసుకోవచ్చు అంతమించి ఒక అకౌంట్కి వన్ ల్యాక్ నుంచి అయితే ఇవ్వరు సో వీ పదివేల టోకెన్లు నుంచి లక్ష టోకెన్ మధ్యలో స్టేకింగ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి కండిషన్స్ ఉండదండి ఎవరిని జాయిన్ చేయాలని కండిషన్ కూడా ఉండదు వాళ్ళకి ఎవ్రీడే రిటర్న్స్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అలాగే ఎన్ని రోజులంటే వన్ ఎయిటీ డేస్ పాటు మనకు వస్తుంది నూట ఎనభై రోజుల తర్వాత క్యాపిటల్ అనేది ప్రిన్సిపల్ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది ఎగ్జాంపుల్గా పదివేల కాయిన్స్ మనం స్టేకింగ్ చేసుకున్నాం ఈ పదివేల కాయిన్లు ఈరోజు ఎంత అండి యాభై పైసలు యాభై పైసల మీద స్టేకింగ్ చేయడం వల్ల మనకు ఎంత అవుతుందండి అయ్యన్నరలో ఐదు వేల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టామంటే ఒకవేళ
యాక్టివేషన్ చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా మనం వాడుకోవచ్చు ఇది ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైనా చేయొచ్చు మనమైనా చేయొచ్చు కమ్యూనిటీలో ఉన్న వాళ్ళు చేయొచ్చు ఈ కమ్యూనిటీ ప్యాకేజ్ యాక్టివేషన్ చేసుకోకపోయినా చేయొచ్చు ఇది ఎవరికైనా వర్తిస్తుంది సో ఇక్కడ కూడా దీని యొక్క కమిషన్ క్లియర్గా కనిపిస్తుందండి అంటే మన డౌన్లో వచ్చిన వ్యక్తులు ఎవరైనా సరే ఈ ప్యాకేజ్ యాక్టివేషన్ చేసుకుంటే మనకి అక్కడ స్పాట్ కమిషన్ అనేది రాదు అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే స్పాట్ కాదండి ఇది ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఈయనకు వచ్చి జీరో పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ నుండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనకి డైలీ వస్తుంది ఈయనకి ఎన్ని రోజుల పాటు నూట ఎనభై రోజుల పాటు వస్తే మనకి నూట ఎనభై రోజుల పాటు వస్తుంది ఈ నూట ఎనభై రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఈయనకి మళ్ళీ పెట్టుకుంటే మళ్ళీ మనకు వస్తుంది ఇది వచ్చేసి జీరో పాయింట్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ అంటే ఈరోజు పదివేల కాయిన్లకి ముప్పై కాయిన్లు వస్తున్నాయి అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అందులో ముప్పై నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే పదిహేను కాయిన్లు మనకు రావడం జరుగుతుంది అలాగే మన కన్నా పైన ఉన్న వాళ్ళకి థర్టీ పర్సెంట్ మన కన్నా పైన ఉన్న వాళ్ళకి టెన్ పర్సెంట్ ఇలాగ మన పైన ఉన్న డౌన్ లైన్లో ఒక వ్యక్తి ఈ ప్యాకేజ్ తీసుకుంటే పైన ఇరవై మందికి ఈ పర్సంటేజ్ రూపంలో ఎవ్రీ డే కాయిన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుందండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది అర్థమైంది కదండి ఈ ప్లాన్ మనకి యాక్టివేషన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ మనం అక్కడ డిపాజిట్ బ్యాలెన్స్లోకి డిపాజిట్లోకి వెళ్ళి మనకి ఎన్ని కాయిన్లు కావాలి పదివేల కాయిన్లు అంటే పదివేలు పదిహేను వేలు అయితే పదిహేను వేలు కొనుక్కొని ఇక్కడ మనం ఇన్వెస్ట్ నవ్వని చేయాలి సో ఇన్వెస్ట్ నవ్వు అందాక మీకు కనిపించలేదు కదండి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా హైలైట్ అవుతుంది ఇన్వెస్ట్ నవ్వు అని దగ్గర ఇక్కడ మనం ఎన్ని కాయిన్లు కావాలంటే అన్ని కాయిన్లు మనం చేసుకోవచ్చు యాక్టివ్ నవ్వని పెట్టుకోవచ్చు సో ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ లేదు కాబట్టి బ్యాలెన్స్ లేదని క్లియర్గా చూపిస్తుంది మనం ఎన్నిసార్లు అయితే స్టేకింగ్ చేసామో దాని యొక్క హిస్టరీ చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇప్పుడు డిపాజిట్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఇక్కడ డిపాజిట్ ఉంది కదండి ఈ డిపాజిట్ మీద క్లిక్ చేయండి డిపాజిట్ డిపాజిట్ హిస్టరీ అని ఉంటుంది మళ్ళీ డిపాజిట్ మీద కొట్టండి మళ్ళీ డిపాజిట్ మీద క్లిక్ చేయగానే యూపీఐ పేమెంటా బ్యాంక్ పేమెంటా మీరు ఎలా చేసుకోగలరా అనేది చూసుకోండి సో యూపీఐ పేమెంట్ మీద క్లిక్ చేసుకుందాం యూపీఐ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఎన్ని టోకెన్లు కావాలంటే అన్ని టోకెన్ చేసుకోవచ్చండి వెయ్యి టోకెన్లు కావాలంటే వెయ్యి టోకెన్లు వంద టోకెన్లు కావాలంటే వంద టోకెన్లు దానికి తగ్గ ఐఆర్ఆర్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఓకే అది ఇప్పుడు డిపాజిట్ నవ్వు అనుకోండి దీని మీద ఆల్రెడీ మీకు వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి చాలామంది తెలిసే ఉంటుంది ఇంకా కొత్త వాళ్ళు అయితే ఈ వీడియో చూడండి ఎండ్ వరకు చూడండి పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు అయినా సో దీన్ని వచ్చేసి మనము ఫోన్పేలో చేసేవాళ్ళు ఇలా ఉంటుండగా మీ ఫోన్పే నుంచి స్కాన్ చేసుకోండి అప్పుడు అవుతుంది అదే గూగుల్ పే ఫోన్పే పేటిఎం వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లేదా స్క్రీన్షాట్ చేసుకొని గ్యాలరీ ద్వారా చేసుకోవచ్చు ఫోన్పేలో చేస్తాం గ్యాలరీ ద్వారా అవ్వట్లేదండి సో అది మాత్రం మీరు గ్రహించి చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఆ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత పేమెంట్ ప్రూఫ్ను మాత్రం దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా యూటీఆర్ నెంబర్ కనిపించేలా పెట్టుకోండి యూటీఆర్ నెంబర్ కనిపించకపోతే మీకు పేమెంట్ పేఅవుట్ రిలీజ్ అవ్వదు అలా ఉండిపోతుంది కాయిన్స్ అయితే రావు పెండింగ్లో ఉంటాయి అది మాత్రం ఇది తీసుకోండి ఆ పేమెంట్ దీనికి పేమెంట్ అయితే మనం ఫోన్పేలో కానీ గూగుల్ పేలో కానీ పేమెంట్ చేస్తాం కదండి ఆ పేమెంట్ చేసిన రిసిప్ట్ని అక్కడ కూడా స్క్రీన్షాట్ తీసుకొని ఈ అప్లోడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ చూసారా చాయిస్ నో ఫైల్ అని ఉంది కదండి ఈ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి క్లిక్ చేసుకుని మన గ్యా గ్యాలరీ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది ఈ గ్యాలరీ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకొని ఏదైతే మీ స్క్రీన్షాట్ ఉందో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ రఫ్గా పెడుతున్నానండి ఇలా సబ్మిట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది సో ఇది ఒకసారి కొంచెం మీకు ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే మళ్ళీ రెండు మూడు సార్లు ట్రై చేయండి ఎందుకంటే అక్కడ మనం సబ్మిట్ చేసి చేసే ఇమేజ్ ఎంబీ అనేది దాటిపోయింది అనుకోండి తీసుకోదు సబ్మిట్ చేసి డిపాజిట్ నవ్వనుకోటండి అయిపోద్ది ఓ సో డిపాజిట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు వచ్చేసి ఫండ్ వచ్చేసి ఈ డిపాజిట్ బ్యాలెన్స్లోకి వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడైతే డిపాజిట్ బ్యాలెన్స్లోకి వచ్చిందో అప్పుడు మళ్ళీ సెల్ఫ్ చేకింగ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ చేయండి సెల్ఫ్ యాక్టివేషన్ అనేది చేసుకుంటే అయిపోతుంది సో ఇదండి సో నెక్స్ట్ విత్ డ్రాల్స్ విత్ డ్రాల్ కూడా ఎలా చేయాలి అంటే ఫస్ట్ విత్ డ్రాల్ మీద క్లిక్ చేయండి విత్ డ్రాల్ మీద క్లిక్ చేయగానే విత్ డ్రాల్ వస్తుంది విత్ డ్రా వస్తుంది విత్ డ్రా వచ్చిన తర్వాత మన వ్యాలెట్లో ఐదు వందల కాయిన్లు ఉండాలి ఇక్కడ సో మనము ఆల్రెడీగా బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చుకుంటే ఇలా వస్తుంది లేదంటే ఇక్కడ మన బ్యాంక్
సో బ్యాంక్ కావాలనుకున్నప్పుడు బ్యాంక్ మీద క్లిక్ చేయండి బ్యాంక్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ విత్డ్రాల్ అమౌంట్ కొట్టండి అలాగే మనకి ఇక్కడ అమౌంట్ కొట్టగానే ఇక్కడ ఐఎన్ఆర్ చూపిస్తుంది ఐఎన్ఆర్ అమౌంట్ సో మనకి ఇక్కడ విత్డ్రాల్ అమౌంట్ టెన్ పర్సెంట్ డిడక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఈ టెన్ టెన్ పర్సెంట్ పోయి ఇక్కడ ఫైనల్ విత్డ్రాల్ అమౌంట్ అయితే కనిపిస్తుంది అలాగే ఫైనల్ టోకెన్ విత్డ్రాల్ టోకెన్స్ కనిపిస్తుంది వాళ్ళ యొక్క నేము బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఇలా కనిపిస్తుంది విత్డ్రాల్ అమౌంట్ కొట్టండి విత్డ్రా అయిపోతుంది సో విత్డ్రా అయిపోయిన తర్వాత మనకి వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ చేసుకొని వాళ్ళు చూసుకొని టైం చూసి వాళ్ళు విత్డ్రా అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుందండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇదండి అలాగే మనం ఎన్నిసార్లు విత్డ్రా పెట్టామో హిస్టరీ చూసుకోండి అలాగే ట్రాన్స్ఫర్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ మనీ అంటే మనము డిపాజిట్లో ఉన్న వ్యాలెట్ని ఇందాక మీకు చెప్పుకున్నాం మన డిపాజిట్ బ్యాలెన్స్లోకి ఎన్ని కాయిన్లు కావాలంటే అన్ని కాయిన్లు తెచ్చుకోవచ్చు వంద రెండు వందలు వెయ్యి మూడు వేలు ఎన్ని కాయిన్లు కావాలంటే మనం ఒకసారి కొనుక్కొని మన టీంకి మనం సర్వీస్ ఇవ్వించుకోవచ్చు ఎలాగంటే మనం ఒకసారి డిపాజిట్ చేసుకుంటాం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం అమౌంట్ తీసుకొని వాళ్ళకి ఈజీగా మనం చేయొచ్చు ఎలాగంటే అప్పుడు ఇక్కడ మన దగ్గర డిపాజిట్ బ్యాలెన్స్ చూడండి ఇక్కడ డిపాజిట్ బ్యాలెన్స్ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ రిసీవర్స్ యూజర్ నేమ్ పెట్టుకుంటారు ఎగ్జాంపుల్గా ఒక పీబీటీ అని పెట్టుకున్నాం రిసీవర్స్ నేమ్ ఇక్కడ వస్తుందండి వరప్రసాద్ పెదిరెడ్ల అలాగే టైపు ఏ అకౌంట్ ఏ వ్యాలెట్లో నుంచి ఓన్లీ డిపాజిట్ వ్యాలెట్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో డిపాజిట్ వ్యాలెట్ అని పెట్టుకోండి ట్రాన్స్ఫర్ టోకెన్స్ ఎన్ని కావాలంటే అండి ఇక్కడ డిపాజిట్ బ్యాలెన్స్ లేవు కాబట్టి మీకు ఏం రావు ఇక్కడ వంద రెండు వందల టోకెన్లు వానికి ఎంత కావాలో అంత పెట్టుకోండి ట్రాన్స్ఫర్ ఛార్జెస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ఇది ఫైవ్ పర్సెంట్ కట్ అయిపోయి మనకి అమౌంట్ అయితే వెళ్ళిపోతుంది ట్రాన్స్ఫర్ మనీ అనుకోండి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోద్ది సో ఇది మనం ఎవరికైనా అమౌంట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ వాళ్ళు యూజర్ నేమ్ కొట్టగానే నేమ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకొని తర్వాత ఫిల్ చేసుకొని మనం పంపిస్తే వాళ్ళకి అమౌంట్ వాళ్ళకి టోకెన్స్ అయితే వెళ్ళిపోతాయి అప్పుడు మనం వాళ్ళే డైరెక్ట్గా యాక్టివేషన్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇది ట్రాన్స్ఫర్ టోకెన్స్ అలాగే ట్రాన్స్ఫర్ గేమ్స్ మన ఎవరికైనా గేమ్స్ మనం అంటే చేసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు మన దగ్గర ఉన్న వ్యాలెట్లో ఉన్న కాయిన్స్ని ఎవరికైనా మనం అంటే ఎవరికైనా కాదండి మన గేమింగ్ వెబ్సైట్ లాటరీ వెబ్సైట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదండి వాళ్ళ వాటికి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు చూపిస్తాగండి చూడండి మెయిన్ డొమైన్ ఉంది కదండి ఈ మెయిన్ వెబ్సైట్లో మెయిన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మన ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చాయి కదా ఈ ప్రాజెక్టుల్లో మనకి ఏ ప్రాజెక్ట్కైనా సరే మనం కాయిన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చండి సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఏదైతే మెయిల్తో రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యారో అదే మెయిల్తో రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వండి ఆ మెయిల్కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది సో ఎగ్జాంపుల్గా నేను పాలిబిట్ లాటరీ ఒకటి ఓపెన్ చేశాను లాటరీ ఒకటి క్లిక్ చేయగానే ఈ లాటరీ వెబ్సైట్కి అయితే కనెక్ట్ అవుతుందండి సో కనెక్ట్ అవ్వట్లేదండి ఒకవేళ పాలిబిట్ క్యాసినో గేమ్స్ ఉంది ఇది క్యా క్యాసినో గేమ్స్ అండి ఇక్కడ మనము ఇక్కడ సైన్ అప్ అవ్వాలి ఆల్రెడీగా సైన్ అప్ అయ్యేలా ఉంటే సైన్ అప్ అవ్వాలి లేదంటే సైన్ ఇన్ అవ్వాలి లాగిన్ అవుతారు లాగిన్ అయిన తర్వాత నుంచి ఇక్కడ ఏదైతే వెబ్సైట్ మెయిల్తో రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యామో అదే మెయిల్ ఐడి మనము అక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుందండి సో ఎక్కడంటే మనం ఆల్రెడీగా ఈ పాలిబిట్ కమ్యూనిటీలో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ వచ్చేసి ట్రాన్స్ఫర్ అకౌంట్ మెయిల్ ఐడి ఇక్కడ నేను వర ప్రేమ్ ఇది ఇచ్చాను కదండి అక్కడ ఏదైతే మెయిల్ ఇచ్చాను ఇదే మెయిల్ ఇచ్చాను ఆ మెయిల్కి మనం ఇక్కడ మెయిల్ ఇచ్చుకోవాలి టైపు సెలెక్ట్ టైపు నేను ఇందాక ఇప్పుడు మీకు చెప్పింది ఎక్కడ అండి క్యాసినో గేమ్స్ అక్కడ క్యాసినో గేమ్స్ అని సెలెక్ట్ చేయండి ఓకే రిసీవర్స్ వెబ్సైట్ అది రి రిసీవ్ వెబ్సైట్ ఉంది కదండి క్యాసినో గేమ్స్ అలాగే టైప్ ఏ వ్యాలెట్లో నుంచి మనకి ఇక్కడ సైన్ అప్ వ్యాలెట్ ఉంది క్యాష్ వ్యాలెట్ ఉంది సో నాకు సైన్ అప్ వ్యాలెట్లో ఎవరికైనా టోకెన్స్ ఉంటే అవి వాడుకోండి అలాగే సైన్ అప్ వ్యాలెట్లో టోకెన్ లేని వాళ్ళు క్యాష్ టోకెన్స్ వాడుకుంటారు సో నేను క్యాష్ వ్యాలెట్ వాడుకోవాలనుకుంటే క్యాష్ వ్యాలెట్ కూడా వాడుకోవచ్చు చూపిస్తుంది కదండి ఇక్కడ క్యాష్ టోకెన్స్ మూడు వందల అరవై ఎనిమిది ఉంది అలాగే సైన్ అప్ టోకెన్స్ ఐదు వేల నూట యాభై ఐదు ఉంది ఈ రెండు కూడా నేను వాడుకోవచ్చు అలాగే టోకెన్స్ని చూసుకుంటే ఎన్ని టోకెన్లు కావాలి ఒక వంద టోకెన్లు పెట్టామనుకోండి ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ సాధ్యం ఉందండి అంటే ఐదు శాతం డిడక్షన్ అయ్యి నలభై ఐదు రూపాయలు మనకు అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి వంద టోకెన్లు అంటే యాభై
ఇక్కడ రిసర్వర్స్ వెబ్సైట్ అని ఉంటుంది ఈ రిసర్వర్స్ వెబ్సైట్ అనే దగ్గర లాటరీ అంటే లాటరీ కలర్ ప్రొడక్షన్ గేమ్ ఉంది క్యాసినో గేమ్ ఉంది అలాగే రీఛార్జ్ ఉంటుంది అలాగే వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ ఏవేవైతే ప్రోడక్ట్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అప్పుడు మనం ఈ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ మనం వాడుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా మనకు వచ్చే టోకెన్స్ని ఈ విధంగా యూజింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అండి ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే ఒకటి రెండు సార్లు చూడండి అలాగే గేమ్స్ అలాగే మనీ ట్రాన్స్ఫర్ హిస్టరీ గేమ్స్ ఎవరికైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామో హిస్టరీ అలాగే మన లెవెల్ టీము మన లెవెల్ టీం అంతా ఎన్ని లెవెల్ టీం చూసుకునేటప్పుడు చూడండి లెవెల్ టీం మన దగ్గర మన యొక్క లెవెల్స్ కనిపిస్తాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ లెవెల్స్ ఇక్కడ ఓపెన్ అయ్యాయి అంటే నాకు ఆరు లెవెల్ నుంచి ఇప్పుడు వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఆరో లెవెల్లో కూడా టీం ఉంది సో ఇక్కడ ఒకటో లెవెల్లో ఎవరు ఉన్నారనేది ఇక్కడ ఒకటి మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ ఫస్ట్ లెవెల్ టీం అంతా కనిపిస్తుంది అదే రెండు మీద క్లిక్ చేస్తే రెండో లెవెల్ టీం అంతా క్లిక్ చేస్తుంది మూడో లెవెల్ మీద క్లిక్ చేస్తే మూడో లెవెల్ టీం అంతా ఓపెన్ అవుద్దండి ఇది అలాగే ఇక్కడ ఐడి యాక్టివేషన్ ఎవరు ఉన్నారు ఇన్యాక్టివ్లో ఎవరు ఉన్నారో అన్నీ చూసుకోవచ్చండి ఇది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా అయితే మనం లెవెల్ టీం చూసుకోవచ్చు అలాగే ఓన్లీ మన టీమే చూసుకోవాలంటే మై టీం అని క్లిక్ చేస్తే మన టీం అంతా ఓపెన్ అవుతుంది దీన్ని ఓకే ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదండి ఇది సో ఇంకా మీకు సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్ఓఐ హిస్టరీ ఆర్ఓఐ హిస్టరీ అంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి సైనప్ ఆర్వై ఉంది యాక్టివేషన్ ఆర్వై ఉంది స్టేకింగ్ ఆర్వై ఉంది సైనప్ ఆర్వై అనేది స్టార్టింగ్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరికే ఉంటుంది కాబట్టి అది చూసుకోవచ్చు యాక్టి యాక్టివేషన్ ఆర్వై అంటే సెల్ఫ్ యాక్టివేషన్ అయిన వాళ్ళు ఆర్వై మనకి అదే డైలీ మనకి మైనింగ్ కాయిన్స్ వస్తున్నాయి కదండి ఆ మైనింగ్ కాయిన్స్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూడవచ్చు ఎప్పుడు పడ్డది ఎప్పుడు పడలేదు అనేది హిస్టరీ మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుందండి సో ఇదే కమ్యూనిటీ ప్లాన్ ఉంది కదండి ఈ కమ్యూనిటీ ప్లాన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కాయిన్స్ అంటే ఇన్ని పదిహేను మీద జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కదండి ఏడున్నర కాయిన్లు సో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఎప్పుడు పడింది పేమెంట్ డేట్ ఇరవై నాలుగున పడింది ఇరవై ఐదు నెక్స్ట్ పేమెంట్ రావాల్సి ఉందన్నమాట ఎప్పుడైతే మన ఐడి యాక్స్ వేసినో అంటే ఇక్కడ ఎనిమిది గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు ముప్పై ఎనిమిది సెకండ్ నేను చేసుకున్నాను మళ్ళీ అదే టైంలో పడుతుంది సో అలాగే పడింది నిన్న పడింది మళ్ళీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పడే పేమెంట్ అంతా అండి ఇప్పుడు ఇరవై నిమిషాలు అది ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం యాక్టివేషన్ చేసుకున్నామో మళ్ళీ సేమ్ అదే ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాతే మళ్ళీ అదే టైంలో పడుతుంది సో అదంతా కూడా ఇది హిస్టరీ అలాగే మనకి స్టేకింగ్ ఆర్వై మనం ఏమైనా స్టేకింగ్ చేసుకున్నట్లయితే మన స్టేకింగ్ అరవై ఇక్కడ సేమ్ అలాగే కనిపిస్తుంది సో నీ స్టేకింగ్ ప్లాన్లో లేదు కాబట్టి ఇది ఇది చేసుకోలేదు అలాగే మన రిఫరల్ అరవై అండి రిఫరల్ టీమ్ రిఫరల్ చూద్దామండి ఇక్కడ రిఫరల్ హిస్టరీ కనిపిస్తుంది కదండి ఈ రిఫరల్ హిస్టరీ మీద క్లిక్ చేయండి రిఫరల్ హిస్టరీ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ ఇవ్వండి సైన్ ఆఫ్ రిఫరల్ హిస్టరీ ఉంది యాక్టివేషన్ రిఫరల్ ఉంది స్టేకింగ్ రిఫరల్ సో ఇక్కడ ఇది యాక్టివేషన్ మీద రిఫరల్ అంటే మన ఐదు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు యాక్టివేట్ అవుతున్నాం కదా దాని యొక్క రిఫరల్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనం కనిపిస్తుంది సో ఏ ఐడి నుంచి అనేది ఇవ్వండి ఏ ఐడి నుంచి డీజే శ్రీనివాస్ సెవెంటీ సెవెన్ ఆయన ఫస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నారు ఆయన నుంచి నాకు రెండు వందల అరవై రెండు టోకెన్లు వచ్చాయి అలాగే మోహన్ రెడ్డి లెవెల్ త్రీలో పడిందండి దాని నుంచి మనకి యాభై రెండు టోకెన్లు వచ్చాయి అలాగే మనకి లెవెల్ సిక్స్లో అండి పది పది పాయింట్ యాభై టోకెన్లు వచ్చాయి అలాగే లెవెల్ ఫైవ్లో పది పాయింట్లు పది టోకెన్స్ వచ్చాయి ఇలాగే మనం ఈ రిఫరల్ ఇప్పుడప్పుడు పడింది ఈ డేట్ ప్రకారం మనం చూసుకోవచ్చు అలాగే రిఫరల్ హిస్టరీలో స్టేకింగ్ రిఫరల్ అంటే మన డౌన్ లైన్లో ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారనుకో మనం చేయలేదు కానీ మనం డౌన్ లైన్లో చేయడం వల్ల వాళ్ళ ద్వారా మనకి వస్తుంది చూడండి ఆ రోజు ఇక్కడ ఈయన ద్వారా మనకి జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ జీరో పీబీటీ మనకి రోజు పడుతుంది అన్నమాట సో అలాగే అన్నమాట ఎవరి నుంచి ఎవరి నుంచి పడుతుందో ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది వాళ్ళని చూసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ఉంటుందండి అలాగే మన ట్రాన్సాక్షన్ హిస్టరీ సపోర్ట్ కావాలంటే సపోర్టు ఇవన్నీ కూడా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదండి ఇప్పటికే మీకు వీడియో చాలా లెంత్ ఎక్కువైంది ఇంకా మూర్తిగా మనము జూమ్ మీటింగ్లో కూడా మీకు క్లియర్గా అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే మీరు గేమ్స్ వాటిలో ఎలా రిజిస్ట్రే
మనకి ఎక్స్చేంజ్ కూడా వదులుతున్నారు ప్రోడక్ట్ కూడా కొనుక్కోవచ్చు మన కాయిన్ ఉపయోగించి ప్రోడక్ట్లు కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చండి ఐదు వందల రూపాయలతో జాయిన్ అయ్యాము రిస్క్ లేకుండా ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఐడి కట్టిన తర్వాత నాకు కాయిన్లు వస్తాయో పోతాయో అనుకునే వాళ్ళకి ఐదు వందల రూపాయలు విత్ వర్త్ ఆఫ్ కాయిన్ వాడేసుకొని డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ కూడా తీసుకోవచ్చు అంటే మనకి లయబిలిటీ లేకుండా క్లియర్గా ఇస్తున్నారు సో ఇలా చెప్పాలి అంటే చాలా అప్డేట్స్ అయితే ఉన్నాయండి మనకి ఇప్పటికే మీకు చాలా వెంత లెంత్ ఎక్కువైంది వీడియో కాబట్టి మీకు పూర్తిగా ఇంకా వివరించట్లేదు ఖచ్చితంగా మీకు అవన్నీ కూడా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే